ഹലോ ഹായ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് തിങ്കളാഴ്ചത്തെ വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു ആറേകാലൊക്കെ ആയി ഞാൻ ഇന്ന് അടുക്കളയിൽ വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാ പുറകസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ എന്നും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വസ്ത മോർണിംഗിലെ കാണേ അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ചേഞ്ച് വേണ്ട അല്ലേ അപ്പോൾ അതാ ഇന്നിപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് കറിയാണ് ഇടിയപ്പവും ഗ്രീൻ പീസ് കറിയും അതിനോടൊപ്പം പയർ തോരൻ പിന്നെ എന്താന്നുള്ളത് എന്നാ തക്കാളിക്ക രസം ഇത്രയാണ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലെ അടുപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇന്നലെ ഞാനാണെങ്കിൽ പപ്പടം കാച്ചി ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി എണ്ണ പാലസം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചിരട്ടയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വിളക്ക് കത്തിക്കണ തിരിയില്ല തിരി വെച്ചാൽ മതി എന്ന് എന്നോട് ഒരുപാട് ചേച്ചിമാർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചേച്ചിമാരല്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ചേച്ചിയാണോ അനിയത്തിയാണോന്നും അറിയത്തില്ല അറിയാണ്ട് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ കത്തിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം ഞാനിങ്ങനെ അതുപോലത്തെ ഒത്തിരി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടിന്നിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കൂട്ട് കുറച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കുകയാണ് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ നിന്ന് കത്തിക്കോളും നമ്മളിങ്ങനെ വിറക് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കത്തി പിടിച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഒരു ഇന്ന് ഒരു ഗ്രീൻ പീസ് കറിയുടെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തക്കാളിക്ക് മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രീൻ പീസ് കറിയാണ് അപ്പോൾ അതാ ഗ്രീൻ പീസ് അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഇടിയപ്പം ചു ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള വെള്ളം അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ പയർ തോരനുള്ള പയർ ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ വൈകിട്ട് പൊളിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം രാവിലെ എണീറ്റ് പയർ പൊളിക്കുകയെന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി മെനക്കെട്ടുള്ള പണിയല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ പൊളിച്ച് തിന്നാക്കി അടു അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ കൊമ്പം മുളകും കൊമ്പം മുളകെന്ന് പറയ പറയാമല്ലോ അല്ലേ നീളം മുളക് അതും എല്ലാം പിന്നെ പയർ ഒരുക്കിയതും എല്ലാം എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പയർ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പുമിട്ടും വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കഴുകിയിട്ടാണ് അടുപ്പേ വെക്കണത് കേട്ടോ അപ്പം അത് ചീനച്ചട്ടിക്ക് അത്തേക്ക് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യണില്ല കഴിഞ്ഞ അതിന് മുമ്പിലത്തെ വ്ളോഗറും കൂടെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇത് തന്നെ ആകുമ്പം അത് ബോറല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ പിന്നെ എന്തോ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനായിട്ട് വന്നാൽ മറന്നുപോയി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഞാനിങ്ങനെ എന്തോ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരും നാവിൻ്റെ തുമ്പറ്റത്തൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങ് മറന്നു പോകും പിന്നെ അത് ആലോചിക്കാനുള്ള സമയമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതവിടെ ഇട്ടു ഇനി ഓർത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പറയാട്ടെ എന്താ പറയാൻ വന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതാ ഇടിയപ്പത്തിനുള്ള വെള്ളം അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങും അത് എണ്ണയും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ വെക്കണത് അപ്പം അത് ഇഴിച്ച് നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇതൊക്കെ എല്ലാ വീഡിയോ ഒക്കെ ഏതും പറയണതാണ് എങ്കിലും നമ്മുടെ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയണതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താളോ പറഞ്ഞു കൊടുത്താളോ എന്ന് ഓർക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അവർക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടി ആവട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറയണതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ മൂടി വയ്ക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നീട് നമ്മളത് എന്താ പറയണേ കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ചട്ടി അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് കറിക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് കൂട്ടാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഞാനങ്ങ് ഇട്ടു ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഇടാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇച്
അപ്പോൾ അതവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചു അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ അച്ചുക്കൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റണില്ല കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ധൃതി പിടിച്ച് എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങ് എത്തണില്ല അപ്പോൾ അച്ചുക്കൂട്ടം വന്ന് പാലൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നു മഴ മഴ ചെലവിന ചെലവിന പെയ്യുണ്ട് കേട്ടോ മുറ്റത്ത് രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ പതിയൊന്ന് തോർന്നാൽ നിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ചെലവിന ഇങ്ങനെ പെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതാ ഇടിയപ്പത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇടിയപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടിയപ്പം ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇടിയപ്പം വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഓർത്തപ്പം അച്ചുക്കൂട്ടം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഓട്സ് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓട്സ് അവന്മാർ കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അച്ചുകൂട്ടം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതുണ്ടാക്കി തന്നാൽ മതിയെന്ന് വൈകുന്നേരം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്തു വൈകുന്നേരം എൻ്റെ പാൽ എൻ്റെ ഞാൻ എനിക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന പാലുണ്ടല്ലോ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ഞാൻ എനിക്കായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എനിക്കായിട്ടല്ല എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ ഷോ പറഞ്ഞപ്പോൾ മറിപ്പോയതാ അപ്പോൾ ആ പാല് ഞാനങ്ങ് രാവിലത്തെ ചായ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആ പാലം അവിടെ മാറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ ആ പാലും കൊണ്ട് വൈകുന്നേരം അവർക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചു അവർ ആ ചൂടിന് ഞാനിട്ട് ആട്ടും പാലം കൊടുക്കണേ എനിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പശുവും പാലും ആണ് വാങ്ങിക്കണേ കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഈ ചായ കുടിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ചായ കുടിക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും അന്നത്തെ ദിവസം പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് കഫക്കെട്ടുള്ള കാരണം എനിക്കൊരു പേടി ഇത് ഈ വൈകുന്നേരം രാവിലെയൊക്കെ മേലുവേദന ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് കഫക്കെട്ട ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ഇന്ന് കട്ടൻ ചായ ആക്കാം എന്ന് കൂടെ വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഇടിയപ്പം അങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ ആറ് മിനിറ്റ് വരെ എഡിറ്റിംഗ് അല്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഞാൻ അപ്പോഴാണ് നോക്കിയത് ഇനി ഇത് ഒറ്റ ട്രിപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർത്ത കാര്യങ്ങളാണല്ലോ എന്ന് അപ്പോഴേ നമ്മുടെ തക്കാളിക്ക് അങ്ങനെ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ മുളക് പൊടിയുടെയും മുളക് പൊടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മല്ലിപ്പൊടിയുടെയും ഒക്കെ പച്ചപ്പോണം ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അന്നേരത്തേക്ക് നമ്മുടെ പയറുകാരൻ അവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അരപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വാങ്ങി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി പ ചെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അതും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയത്താണ് എൻ്റെ കെട്ടിയവൻ എന്നോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ചോറ് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഒരു കയറ് താമസം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ രസം എന്നുള്ള ഇത് ഞാനങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കാരണം ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിനായിട്ട് നമ്മളങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കറികൾ ഉണ്ടാക്കാറില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ മതി അതായത് ഈ ഗ്രീൻ പീസ് കറി തന്നെ കൂട്ടി ചോറുണ്ണ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബിനോട്ടനും പറഞ്ഞു തന്നാൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ വേറെ കറിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട നമുക്ക് ചിലവ് ചുരുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചിലവ് ചുരുക്കി ചുരുക്കി ഇനി എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്തായാലും കറി ഇന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ തക്കാളിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തിനാ വേറത് നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും വന്നു അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ രസം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ നാളത്തെ വ്ളോഗിൽ രസം ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ കറിയുടെ കാര്യം മറന്നു പോയി അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ അരപ്പ് ചേർത്തായിരുന്നു കേട്ടോ അരപ്പെന്ന് പറയാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ പെരുഞ്ചീരത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ അരച്ചതാണ് ആ അരപ്പും ചേർത്ത് ഗ്രീൻ പീസും ചേർത്ത് അതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗരം മസാലയും കൂടെ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം പാകത്തിനായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങ് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫാക്കിയാൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഒത്തിരി നേരം ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുക ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കറി റെഡിയായി അപ്പോൾ താൻ കണ്ടില്ലേ കാണാൻ നല്ല രസമില്ലേ കാണാനും നല്ലതാ അത്യാവശ്യം കഴിക്കാനും കുഴപ്പമില്ല ഗ്രീൻ പീസ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇതാ പയറുതോരനായി അപ്പോൾ അച്ചുക്കൂട്ടനും ധ്യാനൂട്ടനും ഇരുന്ന് ചായ കുടിക്കുക വന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇടിയപ്പം ഗ്രീൻ പീസ് കറിയും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് അച്ചുക്കൂട്ടനും ഹാപ്പി ധ്യാനൂട്ടനും ഹാപ്പിയാണ്
റെഡിയായി നിൽക്കണുണ്ട് ഇവിടെ സുന്ദർന അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഇതാ ഇങ്ങനെ മഴ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബസ് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് കുറെ നേരം ബസ് നോക്കിയിരുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ടും വന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നേരത്തെ ആണ് കാരണം ഇന്ന് ബിരുവേട്ടം നേരത്തെ പോയി എന്തോ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ പോയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മക്കളെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ഇരുന്ന പിന്നെയാണ് ബസ് വന്നത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നിന്നതാണ് ഇച്ചിരി പൈസ അച്ഛ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നില്ലേ കൊച്ചിന് പൈസ അത് കൂട്ടി ഇച്ചിരി പൈസ അമ്മയ്ക്ക് തരാവോ ആ കുഞ്ഞുതാണേലും വേണ്ടില്ല വലുതാണേലും വേണ്ടില്ല കൊച്ചിന് ഇഷ്ടമുള്ള തന്നാൽ മതി ആ കൊച്ചിന് ഇഷ്ടമുള്ള പൈസ തന്നാൽ മതി എവിടെ പോലും വെച്ചത് ഇതിലേതാണോ എനിക്ക് തന്നത് അതാണ് തന്നെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ അച്ഛന് പെൻസിൽ വാങ്ങണ്ടേ ഇന്ന് ഇന്ന് പെൻസിൽ വാങ്ങണ്ടേ വേണ്ട ഇങ്ങ് പോരാ വാ അമ്മ ചുമ്മാ പറഞ്ഞാ ഇങ്ങ് പോരെ എന്റെ കൊച്ച അമ്മക്ക് തരുവെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അമ്മ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചതല്ലേ നമ്മുടെ കൊച്ചു വാഞ്ചോട്ടോ അമ്മക്ക് വേണ്ടാട്ടോ എന്റെ കൊച്ച അമ്മക്ക് വലുതായിട്ട് വേണം ഓ എന്റെ കൊച്ചിന്ന് പഠിച്ച് ജോലി മേടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കൊരു വീട് വെക്കാൻ കേട്ടോ ജോലി വാങ്ങണം കേട്ടോ പഠിക്കണം പഠിക്കാണ്ട് എങ്ങനെയാടാ ജോലി കിട്ടുന്നത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കണോ ഓക്കെ ആ ഇവിടെ വരുമ്പോഴും പഠിക്കണം ആ ഓക്കെ ശരിക്കും ചായ കഴിച്ചാൽ മതിയോ ഹാഫിസോ ഹാഫിസ് ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പൊ വരും പോയോ അവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഹാഫിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയുണ്ട് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു ആ അവൻ വേറെ സ്കൂളിലാണ് കയറിയത് അതുകൊണ്ട് അവന് വിഷമ അപ്പടി ഇതിലെങ്ങനെ ബസ് എങ്ങനെ പോകും അവൻ അപ്പം അത് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള വിഷമ എന്റെ കാർത്തി അതെയോ ശോ എന്റെ കൊച്ചിനും കൂട്ടുകാരനും വേറെ സ്കൂളിലായി പോയി നീ അവിടെ അച്ചുകൂട്ടനും ഞാൻ ഇട്ടും ഭയങ്കര സങ്കടാ പഴയ കൂട്ടുകാർ വിട്ടുപോയായിരുന്നു പുതിയ കൂട്ടുകാരെ കിട്ടിയില്ലേ അച്ചുകൂട്ടായ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ പുതിയ കൂട്ടുകാരെ കിട്ടിയില്ലേ ഏ വികൃതിയാണോ അത് നീക്ക് മാർക്കോളും അതൊക്കെ മാർക്കോളും നീയും വികൃതിയല്ലേ ഏ കൂട്ടുകൂടാനില്ലെന്നോ കൂട്ടുകൂടണം അങ്ങനെ അച്ചക്കൂട്ടനും ധ്യാൻ വിട്ടണം സ്കൂളിൽ പോയി മഴ കാരണം ഇന്ന് ഇപ്പൊ മുറ്റടി ഒന്നും നടക്കുകയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മടക്കിയിടാന്ന് വെച്ച് ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് തിങ്കളാഴ്ച സാധാരണ നമ്മള് ഒരു സേവന വാരം നടത്തണ ദിവസമാണ് മഴ കാരണം ഇപ്പൊ അത് പറ്റത്തില്ല മഴയത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂ ദിവസം മുമ്പാണ് നമ്മൾ വീട് തുടച്ചത് അപ്പം അന്ന് തന്നെ തുടച്ചപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഉണങ്ങി കിട്ടിയത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ പറയാത്തതൊന്നുമില്ല മക്കളെ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട് തുടച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അസ്വസ്ഥതയാണല്ലോ എന്ന് ഞാൻ രണ്ടും കളിപ്പിച്ച് ഞാൻ തുടച്ചു അപ്പോൾ പകൽ ഇതുപോലെ ഇച്ചിരി ഒന്ന് തോർന്നൊക്കെ നിന്ന് കാണുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഉണങ്ങുമായിരുന്നു വൈകുന്നേരമായിട്ട് ഉണങ്ങിയില്ല എന്നെ അടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീണ്ടും വീണ്ടും പനിച്ചു വരിക നമ്മൾ ഈ തുണിയിട്ട് തുടയ്ക്കും തോറും വീണ്ടും മോളി മോളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം പനിച്ചു പനിച്ചു വരിക എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആയിട്ടും നില ഉണങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞു ഈ മഴക്കാലത്ത് നിന്നോട് ആരാടി തുടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈർപ്പം പരക്കത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തണുപ്പ് ഉണ്ടാവും കുട്ടികൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മഴക്കാലം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തോർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ വീട് തുടയ്ക്കുകയുള്ളൂ അതേ നമുക്ക് മാർഗമുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നാലും അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പണികളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുട ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം അത്യാവശ്യം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി പാത്രമൊക്കെ തേച്ച് ഇടാനുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കട്ടെ കേട്ടോ അങ്ങനെ പാത്രം കഴുകി വെച്ചു അപ്പം നമ്മൾ ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തോരും അപ്പം പിന്നെ അത് എടുത്ത് വെക്കാമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തു കേട്ടോ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം പാത്രം ഒന്ന് തേച്ച് കഴിയത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞതാ കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് കറിയും രണ്ട് ഇടിയപ്പവും കൂടെ എടുത്ത് കഴിച്ചു പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കട്ടൻ ചായ ആണ് കട്ടൻ ചായ കൂട്ടി ചായ കഴിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ
നമ്മുടെ വിറകിങ്ങനെ കത്തി എത്തി കത്തി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിറക് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടുമെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞത്തേക്കും നല്ല വെയിൽ തെളിഞ്ഞു കേട്ടോ നല്ല വെയിലും തെളിയുണ്ട് മുകളിൽ മഴക്കാറ് വെച്ച് കയറുന്നുണ്ട് അപ്പം ചെടി കാണാൻ നല്ല റിസോർട്ട് അല്ലേ ആ വെയിലത്തെ ആ ഒരു തിളക്കത്തിൽ നിൽക്കണേ പക്ഷെ ചെടി ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ പുഴുക്കളും അനുണ്ട് ഒരു മരുന്നുണ്ട് അത് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് അടിക്കാനുള്ളൊരു ഇതില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അടിക്കാത്തത് കേട്ടോ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ കാണുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സങ്കടം വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെടിയും ചെടി ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒന്ന് കാണിച്ചതാണ് ചെടി കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മഴ നന്നായിട്ട് വെയിൽ തെളിയുണ്ട് തുണി ഇട്ടിടാൻ എടുത്തിടാനും പറ്റത്തില്ല കാരണം നമുക്കിവിടെ ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇരുണ്ട് കൂടിയിട്ട് ഒരു ഒറ്റ പെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ തുണി എടുത്ത് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് പെയ്ത് കഴിയും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ അപ്പോൾ അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പസ്ത ചെടി നമ്മുടെ ബോൾസേൽ ആദ്യമായിട്ട് പൂവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പൂവാണ് ഉണ്ടായേക്കണേ ഇനി ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നല്ല റെഡ് കളറിലെ റോസാപ്പൂ പോലുള്ള പൂവാണ് പക്ഷെ അത് ഉണ്ടായി വിരിഞ്ഞിങ്ങ് വന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതായതാണ് നമ്മുടെ ചെടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് എന്താണെന്നറിയാം നമ്മുടെ തയ്യൽ മെഷീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പെരയ്ക്കാത്തൊരു മൂലയിലായിരുന്നു ഈ സംഭവം കിടന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഇടയ്ക്ക് കയറി ഒന്ന് തയ്ക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലം ഇല്ലാത്ത കാരണം നമ്മൾ തുന്നണതൊക്കെ വല്ല വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ മടിയായിരുന്നു അതിന് ഈ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തവിടത്തെ ഇടയ്ക്ക് കയറി തയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തയ്യൽ തീരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്ന് വന്ന് നൈറ്റി പീസ് നൈറ്റി ഇരിക്കണു ചുരിദാറാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പുള്ള ചുരിദാർ വരെ തയ്ക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുക തുണി നമ്മൾ തയ്യക്കാൻ ആ എന്താ പറയുക ര നേരത്തെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വീട് ഇതുപോലെയായിരുന്നു ഒരു മൂലയായിരുന്നു വിഷയം കിടന്നത് അവിടെ പിന്നെ ഇച്ചിരിയുടെ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ വീടിനേക്കാളും ഇച്ചിരിയുടെ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വീട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ നനയുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മുഴുവൻ നന നനയായിരുന്നു അതും അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ തയ്ക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ മെഷീൻ ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ടാൽ പിന്നെ തയ്യലൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ പുറത്ത് തയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല കൂലിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പുറത്ത് തയ്ക്കാൻ കൊടുക്കലില്ല എൻ്റെ മാക്സിമം ഞാൻ തന്നെ തന്നെയാണ് തയ്ക്കാൻ കേട്ടോ പിന്നെ ബിനുവേട്ടൻ്റെ ഷർട്ടൊക്കെയാണ് തയ്ക്കാനായിട്ട് പുറത്ത് കൊടുക്കാറുള്ളൂ പിള്ളേരുടെ പിള്ളേരുടെ യൂണിഫോം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ നൈറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചുരിദാറുകളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ തയ്ക്കണതുകൊണ്ടാണ് ഈ വർഷങ്ങളായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന തുണിയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ഇപ്പം മടി പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തിടുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഇടുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഇരുന്ന് തയ്ക്കാനൊരു ഇതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെട്ടവും വെളിച്ചവും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മെഷീൻ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ടു ഇട്ടിട്ട് എന്താ പറയുക നന്നായിട്ടൊന്ന് തൂത്ത് തുടച്ചു എടുക്കണം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പൊടിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫുള്ള് തൂത്ത് തുടച്ചു തൂത്ത് തുടച്ച് അടിക്കണം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പൊടിയായി അപ്പോൾ പിന്നെ അടിച്ച് വരാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ചൂല് പെരയടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാനിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നും വീടടിച്ച് കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൂല് കഴുകി വെക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ കഴുകി വെച്ചേക്കും അപ്പോൾ അത് വെള്ളം വാർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് അടിച്ചുവാരി നമ്മൾ അടിച്ചുവാരിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ചുക്കൂട്ടം കയറി ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ച് അതും ഒരു കുറവായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അടിച്ചുവാരി പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങണം അതുകൊണ്ടൊക്കെ അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അടിയിൽ മുഴുവൻ തൂത്ത് ക്ലീനാക്കി എടുത്തു തു അപ്പോൾ ഇന്ന് തുന്നാൻ ഉദ്ദേശിക്കണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്ത നൈറ്റി പീസാണ് ആ നൈറ്റി പീസിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആദ്യമേ തുന്നിയെടുക്കാന്ന് വെച്ച് അത് ആദ്യം തുന്നാനായിട്ട് എടുത്തു കേട്ടോ നേരത്തെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്ത് നൈറ്റി വയ്ക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനൊക്കെ ഒരു മടിയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നൈറ്റിയുടെ കോളാക്കി നമ്മൾ എടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ വലിയ ഡിസൈൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകാറില്ല കേട്ടോ നേരത്തെ അച്ചുക്കൂട്ടനൊക്കെ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പം അച്ചുക്കൂട്ടനെ ഞാനിങ്ങനെ ഉടുപ്പ
പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ റൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ കോല പോലെ റൗണ്ടൊക്കെ ഷേപ്പ് മാറിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അടിയിലൊരു സൈഡിലൊരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്താണ് നൂലിട്ടേക്കണേ മുകളിൽ വെച്ചില്ല കേട്ടോ നൂല് മുകളിൽ വെച്ചാൽ നൂല് കറങ്ങിയല്ല കാരണം ആ റൗണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂല് കറങ്ങിയാലോ നൂല് പൊട്ടി പൊട്ടി പോരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷീനും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒന്ന് കുറച്ച് തയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും ഒരു ചെറിയൊരു തുണി തയ്ച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത് കയറാപ്പോൾ എടുത്തത് തുന്നാനൊന്നും കയറാൻ മടിയതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് തുന്നിയിട്ട് വേഗം വരാം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ ചീനിയിൽ കുറച്ച് മുളകൊക്കെ പറിച്ച് പറിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് പറിക്കാൻ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ചാമ്പയിൽ ചാമ്പങ്ങ ഉണ്ടായി കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി സൈഡിലുള്ള ചാമ്പങ്ങ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അതെങ്ങും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചുകൂട്ടം മുകളിലത്തെ ചാമ്പങ്ങ മുഴുവൻ വേണമെന്ന് പറയും ഈ മഴക്കാലത്ത് ഈ ചാമ്പങ്ങയൊക്കെ തിന്ന അത്ര സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ പനിയൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അറ്റത്ത് നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങ് പോകുന്നു ഒരു കൈപ്പിടി നിറയെ നമുക്ക് കാന്താരി മുളകും കിട്ടി കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് വിറക് വെട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇതിനിപ്പോൾ തെളിമയുള്ള കാരണം വിറക് വെട്ടി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആദ്യ ആ ഷീറ്റൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിറക് അങ്ങ് പറക്കി ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ വെട്ടി വെട്ടി എടുത്തത് ഷീറ്റൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നീറ്റാക്കി ഇട്ടു ശരിക്കും പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിച്ച സ്പീഡിലാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കാണിക്കണം കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെന്ന് വിറക് വെട്ടണത് കാണിക്കണേ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ എല്ലാ ദിവസത്തെ പോലെ തന്നെ നല്ല ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാൻ പോയി വിറക് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ വിറകൊക്കെ വെട്ടി എടുത്തു അത്യാവശ്യം ഉറ ഉറങ്ങിയെന്ന് ഉണങ്ങിയ വിറക് നമ്മൾ വീടിനകത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചു ബാക്കി ഉണങ്ങാത്ത വിറകുണ്ടല്ലോ ഉണങ്ങാത്ത വിറക് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ കുത്തിച്ചാടി വെക്കുവാണ് കേട്ടോ ഉണങ്ങി കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലും പക്ഷേ ഇവിടെ ശരിക്കും ഊത്തലടിക്കും അതാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പം ഇന്ന് ഇച്ചിരി തോർച്ച തോന്നിയാലും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചാറ്റലടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണങ്ങിയതും കൂടെ നനഞ്ഞു പോകും അതാണ് പാട് അപ്പോൾ അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കാന്താരി മുളകും ഇതും പിന്നെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ മുറ്റടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു മുറ്റ അടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കയറി വന്നതാണ് അപ്പോൾ കയറി വന്നപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വിശക്കുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം രാവിലെ രണ്ട് ഇടിയപ്പത്തെ നിൽക്കണതാണല്ലോ രണ്ട് ഇടിയപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദഹിക്കും ഈ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വിശക്കുണ്ടായിരുന്നു മുറ്റാടിയും വിറകുവട്ടലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വശന്നു പിന്നെ വേഗം തന്നെ കുളിയും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് കറി ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് കറി കൂട്ടി ചോറുണ്ടാൻ അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി നമ്മൾ തിള കുടിക്കാനായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വെച്ച വെള്ളമല്ലേ ആ വെള്ളം ഇച്ചിരി കഞ്ഞിക്കാത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു വന്നിട്ട് ഇച്ചിരി തൈര് ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കാന്താരി മുളക് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ കിട്ടും ആ എന്താ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് വിശന്നിരിക്കുമ്പം ഇതൊരു ഇച്ചിരി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ വേറെ കറികളൊന്നും എനിക്ക് വേണമെന്നേ ഇല്ല അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ തൈര് എന്ന് വേണം തൈര് കുഞ്ഞിലേ മുതൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവമാണ് പിന്നെ ഈ തണുപ്പ് കാരണം തണുപ്പ് കാലത്ത് അത്ര നല്ല നല്ല തൈര് കൂട്ടണമെന്ന് മാത്രം കാരണം കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞറിവ് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാന്താരി മുളക് പഴുത്തത് നോക്കിയിട്ട് കഴുകി അങ്ങ് ഇട്ടു അതും കൂടെ കൂട്ടി കഞ്ഞി കുടിക്കണം പയറ് തോരനും എടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ കഞ്ഞിമുടി കഴിഞ്ഞു കഞ്ഞിമുടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് നാളെ ഇടാനുള്ള വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം നാളെയും വീഡിയോ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് നാളെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരു വീഡിയോ എക്സ്ട്രാ പിടിച്ചു വെച്ചെങ്കിലാണ് എനിക്കൊരു ശ്വാസം നേരെ വിട്ട് വീഡിയോ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ നിർത്തുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നാളത്തെ വ്ളോഗും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം പിന്നെ നമുക്കൊരു റിലാക്സ് ആവും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും അട മറ്റേ ചാനലിലൊക്കെ വീഡിയോ ഇടാനുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഷൂട്ടിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് എപ്പോഴും തിരക്കാണ് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ സമയം എന്താ ഇതാണ് കേട്ടോ ടൈം ഞാനാണെങ്കിൽ ടൈം ഓരെടുത്ത് കഴിക്കാൻ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ടൈം എടുത്ത് സമയം എന്നായി നോക്കാൻ മറ